শুধু মন্ডলি স্বাগত জানাচ্ছি জিরো আওয়ারে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বৈশ্বিকী টেলিভিশনের নিয়মিত এ আয়োজনে আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সাইফুল ইসলাম দর্শক মন্ডলি কয়েকদিন আগে উচ্চ মাধ্যমিক এবং সমমান পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে এবং আজ থেকে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তি প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে ভর্তি কার্যক্রমটি শুরু হয়েছে ফলাফল বিশ্লেষণ করে যেটি দেখা গেছে যে প্রায় নয় লাখ শিক্ষার্থী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে পাস করেছে এবং আমাদের সরকারি বেসরকারি এবং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মিলে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোতে আসন সংখ্যা সাড়ে আট লাখের কাছাকাছি যেটি বলা হয় প্রতিবারে যে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু সে তুলনায় বাড়ছে না উচ্চ শিক্ষার আসন সংখ্যা এবারও এরকম আশঙ্কা করা হচ্ছে যে অনেক শিক্ষার্থী হয়তো তাদের পছন্দের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না আমরা উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি প্রতিযোগিতা এবং শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করব আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন দুজন বিদগ্ধ শিক্ষক আলোচক আমার ডানে প্রথমে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর আ আমর শাহ আরিফিন সিদ্দিক স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস এর উপ উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আলোচনাটি শুরু করার আগে একটু দেখবো যে আজ বৈশাখী টেলিভিশনে প্রচারিত প্রধান প্রধান সংবাদ শিরোনাম সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সকল ধর্মের শান্তির বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির পিতার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালালে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও এক কোটি টাকা জরিমানা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন আইনজীবীদের চোর ডাকাত বলায় প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে আদালত অঙ্গনে বিক্ষোভ সমাবেশ সাত দিনের মধ্যে বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জটিলতা কাটেনি বিচার অপেক্ষায় প্রায় বিশ হাজার হজ যাত্রীর ফ্লাইট সংকট আরও বাড়ার আশঙ্কা এবং বদলে যাচ্ছে জাতীয় পরিচয়পত্র স্মার্ট কার্ড দেয়া শুরু হচ্ছে আগামী মাসে সব সুবিধা পেতে আরও সময় লাগবে বলছে নির্বাচন কমিশন শিরোনামগুলো দেখছিলাম বিভিন্ন ধরনের খবর আসছে স্যার আমরা যেটি শুরুতে বলছিলাম যে উচ্চশিক্ষা ভর্তি প্রতিযোগিতা এবং উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে আলোচনা করতে চাই যে কয়েকদিন আগে এইচএসসি এবং সমমান পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হয়েছে এবং আজকে আপনার বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কার্যক্রম আপনি উদ্বোধন করেছেন ফলাফল প্রকাশের পর থেকে বিভিন্ন গণমাধ্যমে এ ধরনের খবর এসেছে যে সব শিক্ষার্থী হয়তো ভর্তি হতে পারবেন না তাদের বিশেষ করে পছন্দের প্রতিষ্ঠানে আপনার কি মনে হয় যে আমাদের দেশে যে সমস্ত পাবলিক এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অন্যান্য কলেজ মিলিয়ে আসন সংখ্যার যে অবস্থা এবার যারা উত্তীর্ণ হয়েছে যেসব ছেলেমেয়ে তারা সবাই ভর্তি হতে পারবে কি না এই একটা আশঙ্কা রয়েছে আপনি কি বলেন ধন্যবাদ আপনাকে আপনি শুরুতে যে কথাটা বললেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রায় নয় লক্ষ ছাত্রছাত্রী তারা এইচএসসি সমানের পরীক্ষাতে পাশ করে এবার তারা বেরিয়েছে আর দেশে যত আসন আছে অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পরে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মাদ্রাসার উচ্চ পর্যায় মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং ডেন্টাল এ সমস্ত সমস্ত বিশেষায়িত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্রাসা সব মিলে একটা পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রায় আট লক্ষ আসন আছে আর আপনি জানেন যে এইচএসসি পরীক্ষা পাশ করার পরে একটা বড় সংখ্যক একটা বিরাট সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী শিক্ষার্থী তারা কিন্তু আর ফার্দার এডুকেশনে যাবে না তারা ব্যবসা বাণিজ্য বা বাবা মায়ের পেশা বা কোনো একটা কাজে অথবা বিদেশে আপনার দৈহিক পরিশ্রমের যে কাজগুলো আছে সেসব কাজে অনেকেই চলে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে যারা থেকে যাবে এবং যারা উচ্চশিক্ষা প্রত্যাশী যারা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পরেও লেখাপড়া করতে চায় তাদের কিন্তু কোনো না কোনো জায়গায় আসন আছে কিন্তু সমস্যা যেটি সেটিও আপনি বলেছেন যে প্রত্যাশিত যে বিষয় যে বিষয়ে সে পড়তে চাইবে অথবা যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সে ভর্তি হতে হতে চাই হতে চাইবে সেই সব একটা জায়গায় একটা সমস্যা দেখা দেবে যেমন ধরেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা যদি আমরা বলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের এই বছর আমরা কিছু আসন বাড়িয়েছি প্রায় দুশো আসন আমরা বাড়িয়েছি ছ হাজার আটশোর মতো থাকবে এই ছয় হাজার আটশো ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করবো আমরা কিন্তু এই জন্য গত বছর আমাদের ছয় হাজার ছয়শো ছিল সেখানে আড়াই লক্ষ দুই লক্ষ চুয়ান্ন হাজার ছাত্রছাত্রী আবেদন করেছিল তো তার মাঝে আমরা মাত্র ছয় হাজার ছয়শো নিয়েছি এবার আমরা ছয় হাজার আটশো সাড়ে আটশো পর্যন্ত হয়তো নেব বাকি ছেলেমেয়ের তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ হলো না 
তারা তখন হয়তো অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে সেখানেও আসন সংখ্যা সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক হয়তো সুযোগ পাবে না এই সমস্যাটা থাকবে অর্থাৎ মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যাশিত বিষয় এইটার কোয়ার্ডিনেশন এটার একটা সমন্বয় করা এটা শক্ত হয়ে যাবে অতি মেধাবী যারা আমাদের মেধা স্কুলে যারা উপরের পর্যায়ে থাকবে তারা তাদের বিষয় এবং প্রতিষ্ঠান তারা হয়তো পেয়ে যাবে কিন্তু এই সংখ্যা সবসময় কম থাকবে এবং এটা যে শুধু বাংলাদেশে তা নয় সারা পৃথিবীতে এই বিষয় এই সমস্যাটা আছে সবাই সেই দেশের তাদের নিজ নিজ দেশের একেবারে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে তা তো আর নয় কিন্তু আমাদের উচিত হবে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এর সংখ্যা বাড়ানো আমাদের মতো একটা দেশে আর্থ সামাজিক অবস্থা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে খুব বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীর পক্ষে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ সুবিধা নেওয়া সম্ভব হয় না সেই কারণেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা না বাড়ানো পর্যন্ত আমরা আমাদের ওই মেধাবী ছেলে মেয়েদের সবাইকে যে একটা ভালো সুযোগ দিতে পারবো সেটা বলতে পারছি না কিন্তু এটাও ঠিক শেখ হাসিনা নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ওনারা বাড়াচ্ছেন এবং যে এক্সিস্টিং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্প্রসারণের দিকেও হাত বাড়িয়েছে বর্তমান সরকার তো এই প্রক্রিয়া চলতে হবে আর একই সাথে নতুন নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এর কোনো বিকল্প কিন্তু বাংলাদেশে নেই একটা হলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়তো মানে একটি বড় প্রকল্প সময় সাপেক্ষ বিষয় কিন্তু এক্সিস্টিং যেসব বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে সেখানে হয়তো আসন সংখ্যাও কিছু বাড়ানো যায় কিন্তু যে ধরেন ঢাকার বাইরে যে নতুন নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়েছে সেখানে কিন্তু প্রচুর জমি আছে শত শত একর জমি আছে কিন্তু অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা নাই বলে সেখানে আবার ছাত্রছাত্রী যেটা ভর্তি করা হচ্ছে সংখ্যা খুবই সীমিত হয়তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা অনুষদের ছাত্রছাত্রীও একটা বিশ্ববিদ্যালয় পাওয়া যাবে না তো সেই ক্ষেত্রে এই একটা সুযোগ আছে যে এই এক্সিস্টিং যে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় এখানে যদি অবকাঠামো কিছু বাড়ানো যায় সেখানেও কিন্তু আমরা অনেক ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে পারব না একটি হলো যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ধরুন আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন যে ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস এটি একটি নতুন এটিও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু এটি একটু মানুষের কাছে নতুন ধরনের একটু পরিচিত কম মনে করা হয় যে এটা এটি মিলিটারি সিস্টেমের মধ্যে চলে কি না আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং আর দশটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্যশাসিত যে বিশ্ববিদ্যালয় এই এর মধ্যে তফাতটা কি ছাত্রছাত্রীরা এখানেও কি ভর্তির ক্ষেত্রে তাদের জন্য উন্মুক্ত সবার জন্য আসলে সংস্কৃতিগত একটু পার্থক্য আছে কারণ আমাদের ক্যাম্পাসটা সেনানিবাসের মধ্যে মিরপুর সেনানিবাসের চ্যাপ্টার এরিয়া তো ফলে নানান রকমের নিয়ম নিগরের মধ্যে ক্যাম্পাসটা পরিচালিত হয় এবং যে কেউ কিন্তু ইচ্ছা করলে মানে নির্দ্বিধায় ঢুকে পড়তে পারে না আপনার প্রদর্শনযোগ্য আপনার আইডি থাকতে হবে তারপর ভেতরে যার কাছে যাচ্ছেন আপনি তিনি আপনার পরিচিত কি না সেটা আবার ভেরিফাই করা হয় এবং ইদানিংকারী জঙ্গলি হামলা এবং অন্যান্য কাণ্ডগুলো সামনে পড়ে এই সতর্কতা আরও বেড়েছে আর টু স্টার্ট উইথ এই বিশ্ববিদ্যালয়টা রেগুলেটরি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল এই মার্চ করেছিল বছর আষ্টেক আগে গত বছর তিনেক ধরে এটা আর সব পাবলিক ইউনিভার্সিটির মতোই উন্মুক্ত সবার জন্য উন্মুক্ত একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে এবং এখানের যারা চেয়ারপারসন বা ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন রেজিস্ট্রার কন্ট্রোলার উপাচার্য বা উপ উপাচার্য প্রায় সবাই আপনার সেনানৌ বা বিমান বাহিনী থেকে ডেপুটেশনে এসছেন যেন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডেপুটেশনে সেখানে গেছি এবং ওই অর্থে প্রথম সিভিলিয়ান একজন মানুষ আমি এখানে সম্পৃক্ত হয়েছি তো ফলে ওই ওই যে শৃঙ্খলার যে ব্যাপারটা আছে আপনার সেটি খুব ভিজিবল এবং যারা ছাত্রছাত্রী এখানটায় ওই যে র্যাগিং বা আপনার রাজনীতি এর কোনো স্পেস তারা কল্পনাই করতে পারেন না এবং ফলে আপনার আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের অবকাঠামোগত যে বিনির্মাণ যে ব্যাপারটা সেটা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি পরিপূর্ণভাবে তো ফলে আপনার মেকশিফট একটা অ্যারেঞ্জমেন্টে ছাত্রাবাস আছে এবং সেখানে ফুল ফ্লেজেড নিজস্ব ভৌত কাঠামো সমৃদ্ধ ছাত্রাবাস যদি থাকতো সেটার যে এনভায়রনমেন্টটা সেটা কিন্তু মিসিং আর আপনার সব মিলিয়ে আমাদের যে শৃঙ্খলা গুলো আছে এখানে যে বিভাগগুলো আছে সেগুলো কিন্তু সীমিত তেরো থেকে আমরা ষোলোতে যাব 
আর আমাদের অধিভুক্ত ছাপ্পান্নটার মতো প্রতিষ্ঠান আছে সারা দেশে ছড়ানো এবং বেসিক্যালি এগুলো সেনানো বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ ডিফেন্স সার্ভিস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ এম আই এস টি আর্ম ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ এস আই এন টির মতো প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি নেভেল একাডেমি এয়ার একাডেমির মতো প্রতিষ্ঠান তো ফলে সেখানে যারা ট্রেনিং নিচ্ছেন সর্বমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে তারা অনেকটা ক্যাডেট ধর্মী জীবনে অভ্যস্ত না এটি একটা হলো যে শৃঙ্খলা একটি স্বাভাবিক যেহেতু এটি একটি সামরিক অঞ্চলের ভিতরে এবং তাদের দ্বারাই পরিচালিত শৃঙ্খলা এটি স্কুল এবং কলেজ পর্যায়ে এরকম মডেল স্কুল কলেজ রয়েছে যেখানে এই শৃঙ্খলাগুলো রয়েছে কিন্তু এখন এখন তো যেহেতু সবার জন্য উন্মুক্ত এখন যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্যার বলছিলেন যে ছয় হাজার দুইশো থেকে ছয়শো থেকে আরও দুইশো আসন বাড়িয়ে ছয় হাজার আটশো করা হয়েছে আপনাদের আট বছর হচ্ছে এখন কত ছাত্র আমরা হাজার দেড়েক রেগুলার স্টুডেন্ট মানে আমাদের এই ক্যাম্পাসে আমরা হয়তো ক্যাটার করতে পারছি আরও তিনটা নতুন বিভাগ যুক্ত হবে সামনে অক্টোবরে আমরা ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করব তো ফলে জানুয়ারি থেকে ধরুন প্রতি বিভাগে চল্লিশ বা বিয়াল্লিশটি করে আসন যুক্ত হবে এবং ফলে আরও সদেরেক ছাত্রছাত্রী আমরা অ্যাকোমোডেট করতে পারবো যেটা আগে গত বছর ছিল না এটি একটি আরেকটি হলো যেহেতু আপনি বলেছেন যে আপনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একমাত্র বেসর বেসামরিক বেসামরিক শিক্ষক তো অন্য অন্যরা সবাই এই সামরিক বাহিনীর শিক্ষক উচ্চশিক্ষায় মান বজায় রাখতে হলে মেধাবী শিক্ষক দরকার এবং সেক্ষেত্রে আপনার এই ইউনিভার্সিটিতে কি ধরনের আমাদের এখানে ইন হাউস টিচার যারা যোগ দিয়েছেন এরা ফুল টাইম যারা দায়িত্ব পালন করছেন এরা অধিকাংশই লেকচারার থেকে কেউ কেউ সম্প্রতি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার বা অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসার হয়েছেন আর একজন মাত্র ফুল প্রফেসার আছেন তিনি ল্যাটারাল এন্ট্রিতে সরাসরি বিদেশ থেকে পড়াশুনো করে এসে পড়িয়ে এসে এখানে যোগ দিয়েছেন আর বাকি যে সেনা কর্মকর্তারা আছেন বা বিমান বা নৌবাহিনী থেকে এরাও অনেকেই আপনার এম বি এ এম ফিল বা পিএইচডি করেছেন তো ফলে পড়াশুনো টাসি লেভেলে করা হয়নি এই রকমের অভিজ্ঞতা খুব মানে সবারই আছে কম বেশি মানে বলা যাবে না যে কারো নেই এই ব্যাপারটি আছে আর আমরা এখানে হায়ার স্টাডিজ ফ্যাকাল্টি প্রতিষ্ঠা করেছি এবং এখানে আপনার এম ফিল পিএইচডি এবং পোস্ট ডক্টরাল আপনার কোর্সও চালু করা হয়েছে আচ্ছা আমি আবার স্যার আপনার কাছে আসছি যে যেটি ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে আমি শুরু করেছিলাম যে ভর্তি কার্যক্রম আজকে আপনি উদ্বোধন করেছেন একটি আলোচনা চলছিল যে মেডিকেল কলেজগুলোতে যেভাবে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয় একটি কেন্দ্রীভূতভাবে পরীক্ষা নেওয়া হয় তারপরে মেধাক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে তাদেরকে ভর্তি করানো হয় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও এরকম একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেটি এখনও কার্যকর করা হয়নি এবারও বলা হচ্ছে যে এই যে পছন্দের বিষয় এবং পছন্দের প্রতিষ্ঠান বাছাই করতে শিক্ষার্থীদের ছাত্রছাত্রীদের ছেলে মেয়েদেরকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইউনিভার্সিটিতে ছোটাছুটি করতে হবে দরিদ্র করতে হবে যদি এটিকে বলা হচ্ছিল যে গুচ্ছ ভর্তি পদ্ধতি সেটি মানে কার্যকর হচ্ছে না কেন এর ভালো মন্দ দিকগুলো কি এটা ধরেন বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে এখন মেডিকেল যেটা আমরা করছি এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রস্তাবই প্রস্তাবই এটা আপনার শুরু হয় সেটা হচ্ছে যে মেডিকেল চিকিৎসা বিজ্ঞান এটা একটা ডিসিপ্লিন এই একটা অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিনে একটা সারা দেশব্যাপী একটা ভর্তি পরীক্ষা হচ্ছে এবং সেখান থেকে এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব করে করেছে এবং মন্ত্রণালয় সে প্রস্তাব গ্রহণ করে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবার আপনার এম বিবিএস পরীক্ষার জন্য একটা পরীক্ষা হবে আর ব্যাচেলার অফ ডেন্টাল সার্জারি দন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য আরেকটা ভর্তি পরীক্ষা হবে দুটো ভর্তি পরীক্ষা কারণ দুটোই কিন্তু আলাদা দুটো এবার থেকে এবার থেকেই শুরু হবে এটা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং সেটা পরে মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে মন্ত্রণালয় সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে অতি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তো এটাই হলো যে আপনার এক একটা অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিনের জন্য আপনি একটা যদি সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা চালু করেন তাহলে সেটা সহজে সেটাকে আপনি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা যদি ধরেন আমাদের এখানে নব্বইটি অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিন আমরা লেখাপড়ার সুযোগ করেছি এখানে তেরোটি অনুষদের তত্ত্বাবধানে এই নব্বইটি বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে এখানে একটা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু একটা পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে পারছি না আমাদের পাঁচ চার পাঁচটা ইউনিট হচ্ছে কেন্দ্রীয়ভাবে তারপরে প্রকৌশল ইউনিট একটা আছে 
গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ইউনিট একটা আছে তারপরে আপনার আরো একটা দুটো ইউনিট আছে ইনস্টিটিউটগুলো ইনস্টিটিউট ইনস্টিটিউটগুলো অবশ্যই ইয়াতে আসে আপনার আমাদের ইউনিটগুলো তো আছে তো এইভাবে দেখেন যে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেই আমাদের অনেক ধরনের মুশকিল হয়ে যায় কিন্তু আমরা তারপরেও গুচ্ছ পদ্ধতিতে কতটুকু আমরা সমন্বয় করতে পারি এই বিষয়গুলো আমরা দেখতে পারি যেমন আমি যেটা ইতিমধ্যে বলেছি কয়েক কয়েকবারই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছর দুই লক্ষ চুয়ান্ন হাজার ছাত্রছাত্রী আবেদন করেছে দুই দুই লক্ষ চুয়ান্ন হাজার ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার ফলাফল মেধা তালিকা আমরা ওয়েবসাইটে দিয়ে দিয়েছি আমরা উপরের ছয় হাজার ছয়শো সাতশো তার মধ্যে ধরেন আরও কিছু অন্য অন্য জায়গায় চলে যায় হয়তো আর সাত আট হাজার পর্যন্ত আমরা যাই মেধা তালিকায় তারপরে যারা আছে মেধা তালিকায় তারা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা অত্যন্ত স্বচ্ছ পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের মেধা অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে কোনো নতুন বিশ্ববিদ্যালয় যদি মনে করে যে আমাদের ভর্তি পরীক্ষার এই ঝামেলা এড়িয়ে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মেধা তালিকা আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ভর্তি হয়ে গেল তার বাইরে তো বিশাল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী আছে এবং এরাই তো দেশের সব জায়গা থেকে আসা মেধাবী ছাত্রছাত্রী এদেরকে যদি এই ক্রম এই ক্রম অনুসারে যদি কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নিতে চান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো মানে এটাকে আপনি সমর্থন করবে যে একটা পদ্ধতিতে তারা একটা অবস্থানে আছে সেখান থেকে নেওয়া হতে পারে তো আপনার সমন্বয় বিভিন্নভাবে হতে পারে সমন্বয় যে শুধু গুচ্ছ পদ্ধতির পরীক্ষা তা না সমন্বয় বিভিন্নভাবে হতে পারে আমি যেটা মনে করি যে আমাদের যে ঢাকার বাইরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে অনেক দেশেই কিন্তু এই নিয়মটা আছে যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে আছে মনে করেন বরিশাল যে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় যেটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে ছাত্রছাত্রী যারা ভর্তি হবে তাদের পঞ্চাশ শতাংশ নির্ধারিত থাকবে বরিশাল অঞ্চলের ছেলে মেয়েদের জন্য তারা মেধার ভিত্তিতে সেখানে ভর্তি হবে বাকি পঞ্চাশ শতাংশ যাবে অন্যান্য জায়গা থেকে তাহলে এই যে বারবার বলা হচ্ছে যে অনেক পরি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদেরকে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে সেটার কিন্তু একটা বড় অংশ তখন থেমে যাবে কারণ যার যার এলাকায় যে বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেখানে যদি তার ভর্তির একটা নিশ্চয়তা থাকে সে কিন্তু আর জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করবে না কারণ তার নিজের বাড়িতে থেকে বা তার এলাকায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার খরচ চালানো লেখাপড়া করা পরিবারের জন্য সাশ্রয়ী হয় নিজের জন্য সুবিধাজনক হয় এবং অভিভাবকরাও সেটা পছন্দ করবে শ্রীলঙ্কাতেই সেই সেই সেইভাবে তারা এই সমস্যাকে নিরসন করেছে তো নানাভাবে এগুলো চিন্তা ভাবনার বিষয় আছে আমরা হয়তো চিন্তা ভাবনা করে যে ছেলে মেয়েদের জন্য খুব বেশি আপনার সমস্যা না হয় তারা নিশ্চয়ই যে বরিশালের মেধাবী ছেলে সে বা মেয়ে সে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সে কোটার জন্য হয়তো বসে থাকবে না সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়তো সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু যা যে মনে করে যে তার যে অবস্থান পরীক্ষার ফলাফল এবং সার্বিকভাবে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়তো সুযোগ কম থাকবে তার সে কিন্তু তার এলাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগটা সে প্রায়োরিটি দেবে তো এইভাবে যে সমস্যাগুলোর কথা বলা হচ্ছে সমস্যা আমরা সমাধান করতে চাই কিন্তু একইভাবে একটা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে ভর্তি হওয়ার জন্য সারা দেশের ছেলে মেয়েরা অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করে সেখানে মেধার বাইরে একজন ছেলে মেয়ে ভর্তি করা যাবে না এবং সঠিক মেধা সম্পন্ন ছেলেদেরকে নির্বাচিত করতে হবে এবং সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে রিজিট একটা অ্যাডমিশন সিস্টেম কাজ করে সেই সিস্টেমের মাধ্যমে ছেলে মেয়েদেরকে নির্বাচিত করতে হবে অনেক ধন্যবাদ স্যার আমরা এই আলোচনায় আবার ফিরবো একটা বিরতি নেব বিরতির পর আবার নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ আপনার কাছে আসবো এই বিষয়ে জানার জন্য প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন জিরো আওয়ার আমরা আলোচনা করছি উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি প্রতিযোগিতা এই বিষয়ে বিরতির পর আবার আলোচনায় ফিরবো ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমরা ফিরছি ছোট্ট একটা বিরতির পর বিরতির পর আরও একবার স্বাগত জিরো আওয়ারে আমরা আলোচনা করছিলাম উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি প্রতিযোগিতা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ মহাশা আরিফিন সিদ্দিক সিদ্দিক এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস এর উপ উপাচার্য অধ্যাপক নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ জনাব নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ আমরা উচ্চ শিক্ষা প্রসঙ্গে যখন আলোচনা করছি তখন দুটি প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবে আমাদের সামনে আসে একটি হলো আমাদের উচ্চশিক্ষার মান আমাদের শিক্ষাটা মানসম্পন্ন হচ্ছে কিনা এবং মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান যেটি স্যার শুরুতে বলছিলেন যে বাড়ানো যায় কি না উচ্চশিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতিটি কী আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন একদম ব্যক্তিগত মানে আত্মজৈবনিক যে অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি সেটাই আমি শেয়ার করব খুব কলামেলাভাবে অগ্রজপতিম আরফিন ভাই আছেন তিনি আশা করি রিয়াক্ট করবেন 
सेमिस्टर सिस्टेम चालू करार आगे एवं पौरे एट गुणगत क्यों दृश्यमान पार्थक्य परिवर्तन लक्ष्य कर इम्प्रम्प्रू बा चट जल्दी स्टाइले क्योंकि तो सेमिस्टार चालू कर दे पूर्व प्रस्तुति छाड़ाई जदिवे बजनेस स्टाडिज फैकल्टी ढाका विश्वविद्यालय पायनियर मैं सेमिस्टर सिसटेम चालू कर क्षेत्र में जो प्रथम छात्र हिसाब से भर्ती तक थे ये देखे विद्यमान क्योंकि परवर्ती सकल अनुषदे जो छड़िए दे बेपारे पैरेंट विश्वविद्यालय ढाका विश्वविद्यालय से परवर्ती सकल पर्या से लक्ष्य कर फले बहिरांगिक जो विषयगुलो आर पर जो बसि पड़े अपनर जेको मूल्य सिलेबास शेष को देा तपर पावर पॉइंट और अन्य पद्धति विषयगू उपस्थापन करा कि पठन पाठन आत्मस्थ कर जो प्रक्रिया अभ्यस्त छम जे एनहसमेंट और कैपासिटी बिल्डिंग क्षेत्र होत से टू बी अनेस्ट हमारे मन अनेकटा कम्प्रोमाइज होनेकटा वही बक्सर टिक चिन्ह देर मत कांड घटे संख्यागत दिक्कत के हम अनेक परिप्ति अर्जन करतेब कितु आखे कतटुकू स्थित ही हेटा नहीं बड़ प्रश्नबोधक चिन्ह तुले धरा जाए और आपनर मूल लक्ष्य तो हमें होमोसैपियन बुद्धिदीप्त प्राणी हिसाब से चिंता शक्तर विकाशा घटाते जाते सक्षम हो बुद्धि मुक्ति जाते घटाते परि से ना कर अनुकरण प्रिय बानर किंबा तोताखी परिणत हई तो बड़ दुखर विषय प्रसंगे तो कोचिंग सेंटर कथा अनेकटाई चले आ उच्चिक्षा बुद्धि बृत्तर चर्चा जीटी बला कत तोतापाखिर कथा बला हे कोचिंग सेंटर हमारे परीक्षार जो यटुकु दरकार युकु शिखिए दिल भर्ती परीक्षा वन्य परीक्षा सर कोचिंग सेंटर नहीं तो अनेक अनेक कथा रही है जो कोचिंग सेंटरगुल तो को भाव बंद जा क्षेत्र में बुद्धि बृत्तर चर्चाटा कि बाधाग्रस्त होना ना ये तो अनेक समय मध्यते हमें थके जमन कोचिंग सेंटरगुलो कोचिंग हाउसगुलो जो छात्र छ्री के प्रभावित करभिभावक जो कोचिंग सेंटर पेचने दौड़ा दौड़ी शुरू कर ये शिक्षार जो खूब मारा क्षतिकर एक बेपार दाड़ी है एमक स्कूल नीचे दिखे छात्र छ्री को तरह गार्डियन कोचिंग सेंटर नहीं जा हमारे भर्ती परीक्षार आगे समस्या प्राय देखी जे विश्वविद्यालय भर्तर जो तरा एके बारे चुक्ति कोचिंग सेंटर जा कोचिंग सेंटारे कि लेखा कराना है तरह बसि खबर पाई जे परीक्षार हले कत धरण डिजिटल प्रजुक्ति के अपव्यवहार कर असदुपाय अवलम्बन करा जाए से सब शिक्षा है प्रति बच्चर ही जर के डिजिटल प्रजुक्ति के अपव्यवहार कर परीक्षार हल भेतरे असुदपाय अवलम्बन करते गए धरी तरा प्रत्येके कोचिंग सेंटर नाम बोले सर जो जिज्ञेस है तुम इटे क्या बोलो बोले कोचिंग सेंटर गेम से तुम जो भर्ती होते चाओ यत टनीमय संगे चुक्ति करो हमें तुम्हें भर्ती सूझ कर देव ये कथा तक एक प्रतारणार फादे फेले तरह तक कि प्रजुक्ति हाथ दिए दे ये लागते है ये लागते है तुम्हें परीक्षार हले गए बसो आप सब व्यवस्था कर देव तो ये विषयगुलो हे एटे देशर एक प्रजन्म नतून प्रजन्म एक टंश सबाई जा बोलना कंतु जे अभिभावक टाक पैसा आज है जरा तर ऐले मेरे के जेको मूल्य भर्ती करार्जन एके बारे उठे पड़े लागे तरह बल्ला यह घटना घटे एवं ये अनेकटा संक्रामक एक जन जदि ये सूझ नहीं भर्ती हुए जाए परवर्ती बच्चर तर जेनारेशन आत्मयन अने के आरोप पिछले छुटते जा छुटते थके तो कोचिंग सेंटर बंद करार बेपारे मंत्रणालय निर्देश आज सरकारों जी जो इटा के बंद करते चेषा कर चले कि आसले मुश्किल है जो अभिभावक निजे जदि अपने ऐले मे कोचिंग सेंटर दिखे नहीं जो चेषा करें तो बंद करो मुश्किल है दाड़ा सब समय जो सब किस आईन दिए जाए तो ना शिक्षक तर बाड़ी कोचिंग शुरू करें तो ये जगह शिक्षक अभिभावक सम्मिलित भावे एक अवस्थान नीते हैं अभी तो बोली ऐले मे तुम्हारे भोट ढाका विश्वविद्यालय भर्ती हर जो एच एस सी सहमान जो परीक्षा दिए तुम्हारा पास कर बैरिए शुद्ध से लेखापड़ागुलो के अब्याहत रखो परीक्षार पूर्व पर्त प्रस्तुति नाओ तुम्हारे सिलेबास केंद्रिक प्रस्तुति तेली तुम्हें विश्वविद्यालय भर्ती हर सूझ पा जार सूझ है ना से आसन संख्या सीमार कारण होना क्यों तुम्हारे तो मेधा आज है और तुम्हारे एस एस सी एच एस सर सी जिपी आते तो तुम्हारे चेष्टार जो कोचिंग सेंटर जावर प्रयोजन पड़े ना क्योंकि एन अनेक समय ऐले मेरे तर अभिभावक से भावे 
বুঝিয়ে ইয়ে করতে পারি না প্রভাবিত হয়তো করতে পারি না তো এই সমস্যাটা আছে আরে আরেকটি ধারণা স্যার আছে যেটি হলো বলা হয় যে যেহেতু আসন সংখ্যা কম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার সবারই একটা আগ্রহ থাকে কিন্তু আপনি সেখানে 6000 6500 বা 7000 এর বেশি জায়গা সেটি সেটি বলছি সে যে কোচিং সেন্টারে দৌড়দড়ি করে যাচ্ছে আসছে যে সময় ব্যয় করছে কোচিং সেন্টারে গিয়ে নানা ধরনের এই সমস্ত অসদ অসদ উপায় বলে মনে যে পরামর্শ নিচ্ছে সেগুলো বাদ দিয়ে যদি সে তার বাড়িতে বসে এইচএসসি যেভাবে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছে সেই প্রস্তুতিতে সে যদি কন্টিনিউ করে আমি তো মনে করি তার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ অনেক বেড়ে যাবে ওই দুটো পরীক্ষায় যে মানের প্রশ্ন করা হয় বা যে মানের লেখাপড়া করে সে পাস করছে একটি ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সময় যে ভর্তি পরীক্ষাটা নেওয়া হয় যে টেস্টে এটি আসন সংখ্যা সীমিত হওয়ার কারণে অনেক বেশি স্ট্যান্ডার্ড বা অন্য ভাষায় বললে যদি কঠিন করা হয় যাতে উত্তীর্ণের সংখ্যা কম হয় এরকম সেইটা কঠিন বলা হয়তো ঠিক হবে না কিন্তু ধরেন ওটা হলো যে সে একটা সিলেবাস পড়ে এসেছে সেটাকে সে কতটা প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে পরীক্ষার হলে সেটার একটা মূল্যায়ন করার জন্য এইচএসসি পর্যায়ের প্রশ্নপত্রগুলো হয় আর ভর্তি পরীক্ষায় আমরা প্রশ্নপত্রগুলি তার একটা অ্যাপটিচিউড তার এই উচ্চ শিক্ষার প্রতি তার যে আগ্রহ উৎসাহ মেধা সেটা একটা যাচাই করা এবং একই সাথে তার সমাজ দেশ বিশ্ব সম্পর্কে কি ধারণা সে পোষণ করে কি ধারণা তারা আছে সেটার একটা আপনার মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন দিয়ে তাকে সেটা থেকে একটা বের করে নিয়ে আসা তো পরীক্ষার ধরন প্রশ্নপত্রের ধরনের কিছু ভিন্নতা আছে কিন্তু আমাদের পরীক্ষার যে আপনার ইনস্ট্রুমেন্ট যে প্রশ্নপত্র আমরা দিই সেটা কোনোভাবেই কিন্তু এইচএসসি কারিকুলামের বাইরে নয় অতএব এইচএসসি কারিকুলাম যে সঠিকভাবে লেখা লেখাপড়া করে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষারণে আসে তার অসুবিধা হওয়ার কথা নয় কিন্তু এখানে কোচিং সেন্টারগুলো তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থে তাদেরকে নানাভাবে ব্যবহার করে কোচিং সেন্টারগুলো একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া তো আর কিছু নয় আমরা আরেকটি বিষয় নিয়ে একটু কথা বলবো সেটি হয়তো একটু আরেকবার বিরতিতে যাব সেটি হলো যে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ যে ধরনের একটি সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে যে জঙ্গি হামলা হচ্ছে আশঙ্কা হুমকি বাড়ছে এবং এগুলোর সঙ্গে যারা জড়িত যাদের পরিচয় প্রকাশ হচ্ছে দেখা যাচ্ছে তারা অনেক দামি দামি বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য কলেজের তরুণ শিক্ষার্থী যে তরুণরা একটি স্বপ্ন নিয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছে তাদের তারা কেন এই চরম পন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ছে আমি সেই প্রশ্ন আপনাদের দুজনের কাছে আসবো বিরতির পর প্রিয় দর্শক আমরা আরেকটি বিরতি দিয়ে দিচ্ছি বিরতির পর এই বিষয়ে আলোচনা করবো আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবে মন্ডলী বিরতির সময় আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ বিরতিতে যাওয়ার আগে যেটি বলছিলাম যে এই যে তরুণ শিক্ষার্থী যারা উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আসছে তাদের অনেকেই সবাই না কেউ কেউ হয়তো নানানভাবে চরমপন্থা জঙ্গিবাদী চিন্তা চেতনায় দিকে ঝুঁকে পড়ছে কেন ঝুঁকে পড়ছে এখানে কি আমাদের পাঠদান পদ্ধতি শিক্ষা পদ্ধতি বা অন্য কোনো ত্রুটি আছে কিনা কি মনে হয় নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ ত্রুটি তো আছেই এটা মানে আত্মসমালোচনা করা ভালো কারণ সমস্যা তো আমরা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছি অনেক দিন ধরে আস্তিনের নিচে এখন ফোরফ্রন্টে চলে এসছে কতগুলো বিস্ফোরণ ঘটনার মধ্য দিয়ে তার ফলে সোল সার্চিং করাটা দরকার ওই যে যেটা বলছিলাম আমার আলোচনায় যে এই সেমিস্টার সিস্টেম প্রবর্তনের যে কুফলটা মানে সুফল অবশ্যই আছে আপনার যে বুদ্ধির মুক্তি এবং তার যে চর্চা সেটা থেকে সরে গিয়ে আমরা অনেকটা ওই যে একটা কোয়ান্টিটেটিভ পরিমাণ বাড়ানো যায় কি করে সেই দিকে মনোযোগটা দিয়ে ফেলেছি তো ফলে অনেক ক্ষেত্রে ফিলসফিক্যাল বেসিসটা যেটা আপনার জ্ঞান চর্চার সেটা অনেক ক্ষেত্রে মিসিং হয়ে যাচ্ছে আপনার জ্ঞান তত্ত্ব যেটাকে আমরা বলি আপনার অ্যাপেস্টোমোলজি সেই প্রেক্ষিতটা একেবারেই আড়ালে থেকে যাচ্ছে ফলে আনন্দদায়ক থাকছে না পড়াশোনাটা এটা তেতো কুইনাইনের মতো মানে ঔষধ শরীরের জন্যে দরকার প্রতিষেধক হিসেবে সেই জন্য আমরা গলধকরণ করছি এবং এর মধ্য দিয়ে একটা কিন্তু হতাশা স্পেস তৈরি হচ্ছে এবং সেটা সুযোগ নিচ্ছে মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠী আমরা জানি যে তারা খুব সংঘবদ্ধ এবং পরিকল্পিতভাবে দীর্ঘ মেয়াদি একটা পরিকল্পনা নিয়ে কিন্তু তারা মাঠে নেমেছে সঙ্গে যুদ্ধ অপরাধী যে মহল তাদের হাতে প্রচুর পেট্রোল টাকা পয়সা এগুলো আছে এবং সব কিছু মিলিয়ে এই যে অশুভ শক্তি 
তারা কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে আজকে উপস্থিত হয়েছে এবং এর আরেকটি কারণ হচ্ছে যে আমরা যে ছাত্র রাজনীতির যে স্পেসটা ছিল সেটা অনেকাংশে সংকুচিত হয়ে গেছে বিভিন্ন কারণ নানান যুক্তি কারণ আছে সেগুলো তো আমরা সবাই জানি কিন্তু মূল বিষয় হচ্ছে সুস্থ যে ধারার যে রাজনীতিটা যে স্পেসটা সেটা তৈরি করতে হবে এবং সেই সঙ্গে আপনার নজরদার এটা বাড়াতে হবে রাজনীতি হয়তো একটি অনুষঙ্গ কিন্তু আরও তো অন্য অন্য চর্চার বিষয় থাকে পাঠ্যসূচির বাইরে সেগুলো কি ঠিকঠাক মতো চর্চা বিশেষ করে আমাদের পাবলিক ইউনিভার্সিটির বিষয়টা এক রকম প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোর কিন্তু একেবারেই ভিন্ন একটা জগতের মধ্যে তারা আছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ভৌত কাঠামোগত মেকশিফট একটা অ্যারেঞ্জমেন্টের মধ্যে তারা আছে নিচে মার্কেট ওপরে হয়তো ভবন ভাড়া করে তারা শুরু করেছেন তাদের কার্যক্রম অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সার্টিফিকেট আপনার উপরি জোটটা বেশি যে কোনো মূল্যে অর্থর বিনিময়ে হলেও সেটি পেতে হবে এবং সেটি প্রদান করতে হবে এই এই রকমের একটা ন্যাকসাসের মধ্যে চলে যাওয়ায় পরিস্থিতিটা আরেক রকম হয়ে গেছে আর এর পাশাপাশি আপনার ওই যে মুক্ত বুদ্ধির যে চর্চা সেটার যে স্পেস সেটা অনেকাংশে সংকুচিত আর মৌল বিষয়গুলো আপনার একটা নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণের মতো একটা বিষয় টকবগের তরুণ বয়সে নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি এক অংশ কিন্তু ঝুঁকে যেতে পারে ওই নানান রকম প্রলোভনের কারণে আর খুব সরল অঙ্কের মতো যে আপনি এই ধারায় যদি চলে যান আপনার জীবন যদি স্বল্প পরিসর হয় খুব দ্রুততার সঙ্গে আপনি স্বর্গে চলে যেতে পারছেন এই যে বন্দোবস্ত এবং স্বর্গে স্থান করে নেবার যে মোহটা মোহজাল যে বিস্তার করা হচ্ছে সেটা কিন্তু ভয়ঙ্কর একেবারে মহজ ধোলাইয়ের মতো একটা বিষয় আর কি তো এটা যে কোনো মূল্যে আসলে রুখে দিতে হবে অধ্যাপক আরফিন সিদ্দিক এই প্রসঙ্গে যে তরুণরা কেন অন্য অন্য দিকে মানে ডিরেইড হচ্ছে যে পড়াশোনা মুক্ত বুদ্ধির চর্চা অন্য অন্য চর্চার পরিবর্তন অধ্যাপক কলিমুল্লা যে কথাগুলো বললেন এগুলো আমার মনে হয় যে গুরুত্ব গুরুত্বের দাবি রাখে বিবেচনার দাবি রাখে একই সাথে বলা যায় যে অধ্যাপক কলিমুল্লার কথার সূত্র ধরেই যে এই যে আজকে একবিংশ শতাব্দীর ব্যস্ততার যুগ আমাদের আমরা অভিভাবকরাও কতটা সময় দিই আমাদের ছেলে মেয়েদের সেখানেও কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায় আমাদের বাবা মায়েরা দিনের শেষে হলো আমরা কি করছি লেখাপড়া কত কত দূর ভালোভাবে চালিয়ে যাচ্ছি এমন কি খেলাধুলা সময় খেলাধুলা করছি কি না এসব কিন্তু ওনারা খবর রাখতেন আমাদের এই সময় এসে আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদের সেই সময় তো দেই না দেওয়া হয়তো সম্ভব হয় না অনেক সময় আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে একটা অভিজাত ভালো স্কুলে বা কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করার পরে মনে করি যে আমাদের দায়িত্ব বোধ শেষ কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবারের দায়িত্ব কখনো পালন করতে পারবে না পারিবারিক শিক্ষার চেয়ে বড় শিক্ষার হতে পারে না এই গত আপনার বিশ তারিখ আজকে তো বিশ তারিখে ব্রিটিশ ইউনিভার্সিটি অফ ডারবির ফরমার চ্যান্সেলর স্যার ক্রিস্টোফার এসেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং উনি একটা টক দিলেন একটা বক্তব্য রাখলেন একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেমন হওয়া উচিত এবং সেখানে সেই মডেল তিনি তার মডেল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে অর্থপূর্ণ করার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে প্রাথমিক শিক্ষার উপরে এবং আমি মনে করি প্রাথমিক শিক্ষার চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত পারিবারিক শিক্ষার উপরে তো সেই জায়গাটা পারিবারিক শিক্ষা বলতে যে আপনার পরিবার প্রধান একদম উচ্চ শিক্ষিত মানুষ হবেন তারপরে তার সন্তানকে শিক্ষা দেবেন সেটা কিন্তু আমি বলছি না একজন পরিবার প্রধান একজন রিক্সাও হতে পারেন একজন রিক্সা শ্রমিক হতে পারেন একজন আপনার ডেইলি লেবারার হতে পারেন সেটা বড় কথা না উনি যে শিক্ষাটা দিবেন সেই শিক্ষাটা ওই বইপত্রের শিক্ষা না উনি শিক্ষা দিবেন তোমার দেশকে তুমি ভালোবাসবে উনি শিক্ষা দিবেন সততার শিক্ষা উনি শিক্ষা দিবেন দেশপ্রেমের মূল এবং মূল্যবোধের শিক্ষা এই শিক্ষাটা পরিবার প্রধান থেকে বা পরিবার থেকে যখন শুরু হবে তখন তার মাথায় তার মগজে তার হৃদয়ে যে শিক্ষাটা একেবারে চিরদিনের জন্য প্রিন্টেড হয়ে যাবে সেটা থেকে সে কখনো বেরিয়ে আসবে না আর আমরা যে শিক্ষাগুলো দিচ্ছি পরবর্তীতে জিপিএ পাঁচ পাওয়ার শিক্ষা কোচিং সেন্টার যে শিক্ষা দিচ্ছে এটা কিন্তু অনেক সময় একেবারে সরাসরি অসততার শিক্ষা আপনি যে একটু আগে প্রশ্ন করেছিলেন কোচিং সেন্টারগুলো আমি নিজে জানি আমার বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকা একেবারে শীর্ষ পর্যায়ে আছে 
তারা নিজের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফল করেছে এসএসসি এইচএসসি রেজাল্ট ভালো করেছে পরবর্তীতে তারা এসে আমার কাছে কেউ কেউ বলেছে স্যার আমরা আমাদের রেজাল্ট পাবলিশ হওয়ার পরে অমুক কোচিং সেন্টার আমাদেরকে অফার দিয়েছে যে তোমার ছবিটা আমরা ব্যবহার করবো পত্রিকায় এই জন্য তোমাকে আমরা এত টাকা দিতে চাই বেশ বড় অঙ্কের টাকা তারা তাকে অফার করে কোনো কোনো ছেলে আমার কাছে স্বীকার করেছে যে স্যার আমাদের তো টাকা পয়সা সবসময় অভাব তো অতএব তারা বলেছে আমরা দিয়ে ছবিটা দিতে তাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছি আবার কেউ কেউ বলেছে স্যার এই ধরনের মিথ্যাচার এটাই যদি জীবনের শুরুতে আমরা শুরু করি তাহলে আমরা কি চরিত্র ঠিক রাখতে পারবো এই জন্য আমরা যাই নাই তাদের এই অফারে তো এই ধরনের প্রলোভন তো প্রতিটি পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে তো এই ধরনের আপনার যাদের যারা এই জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীকে রিক্রুট করে তারা টাকা পয়সার বিনিময় হয়তো দেয় অথবা অন্য কোনো ইয়ে দেয় যেটা অধ্যাপক কলিমুল্লাহ বললেন যে ধর্মীয় একটা আপনার ইয়ে তার ধর্মীয় একটা প্রভাব ফেলার চেষ্টা করে নানাভাবে তাদেরকে আকৃষ্ট করে তো এই সমস্যাগুলো আছে এই সমস্যা থেকে উত্তরণের শুরুটা করতে হবে পরিবার থেকে পরিবারের অভিভাবকদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব নিতে তারপর শিক্ষক তারপরে শিক্ষকদের দায়িত্ব আমরা একেবারেই শেষ পর্যায়ে আমি দুজনের কাছে একটি প্রশ্ন নিয়ে আসবো এই মুহূর্তে আমরা যখন এই অনুষ্ঠান করছি তখন মাত্রই এইসএসসি এবং সমান পরীক্ষার ফলাফল হয়েছে এবং ভর্তি প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী ছেলে মেয়েরা ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে আমি স্যার আপনার কাছে জানতে চাই যে এই পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে একজন অভিভাবক হিসেবে একজন শিক্ষক হিসেবে এবং দেশের প্রধান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে তাদের প্রতি আপনার পরামর্শ কি আমার পরামর্শ যে তোমরা এইচএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করেছো এসএসসিতে ভালো ফলাফল করেছো এখন তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে লেখাপড়া করতে আগ্রহী আমি জানি তোমরা যদি তোমাদের আত্মবিশ্বাস নিয়ে তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষার জন্য যেভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলে সেই প্রস্তুতিটা অব্যাহত রাখো সেই প্রস্তুতি চালিয়ে যাও তাহলে আমার ধারণা তোমরা যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমরা তোমাদের যে বিষয় লেখাপড়া করতে চাও সেই সুযোগ তোমরা পাবে কারণ আমাদের দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলো মিলে যে আসন সংখ্যা আছে তাতে তোমার জন্য একটি আসন যে আছে এটি নিশ্চিত করে বলা যায় এবং এই আসনটা অর্জন করার জন্য তোমার প্রস্তুতিটা ভালো করতে হয় অনেক ধন্যবাদ অধ্যাপক নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ আমি মনে করি যে এসএসসি এবং এইচএসসির যে ফলাফল সেটি এক ধরনের অ্যাক্সেস কি হিসেবে কাজ করছে তার সঙ্গে অন টপ অফ দ্যাট ভর্তি প্রস্তুতির জন্য এই টার্সারি লেভেল এডুকেশন সাবসেক্টরে প্রবেশ করতে হলে চিন্তা শক্তি বা কগনিশন এর মাত্রাটা যাতে বাড়ে সেই জন্যে এখন থেকেই প্রস্তুতিমূলক পড়াশোনাটা শুরু করা এবং আপনার মুখস্থ করে পাশ করার যে প্রবণতা আছে তার থেকে যে কোনো মূল্যে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করাটা দরকার অনেক ধন্যবাদ অধ্যাপক নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ এবং অধ্যাপক আমশা আরিফিন সিদ্দিক আপনাদের দুজনকে এই মধ্যরাতে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই আজ যে নয় লক্ষ শিক্ষার্থীর কথা বলা হচ্ছে ছেলেমেয়ের কথা বলা হচ্ছে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা আপনাদেরকে শুনেছেন এবং সেই হিসেবে সেই পরামর্শ অনুযায়ী হয়তো আগামী কয়েকদিন তারা প্রস্তুতি নেবেন ইতিমধ্যে গত দুই বছর যে প্রস্তুতি তারা নিয়ে একটি একটি বাধা অতিক্রম করেছেন অর্জন করেছেন আরেকটি বাধা তাদের সামনে সেই বাধা অতিক্রমের জন্য প্রচেষ্টা করব চালাবেন প্রিয় দর্শক আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে এই আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে ছিলেন বৈশাখী টেলিভিশনের সঙ্গে ছিলেন আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন শুভরাত্রি